Vierter Teil, achtzehntes Buch, Teil 3 von Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe Vierter Teil, achtzehntes Buch, Teil 3 Das Einzige, was ich mir zwischen da und Zürch noch deutlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schaffhausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stufe bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind. Wo wir denn nach und nach Stufe für Stufe immer in wachsendem Verhältnis die Höhen mühsam erreichen sollen. Der Anblick des Zürcher Sees, von dem Tore des Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig. Ich sage von dem Tore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern der empfang war heiter und herzlich und man muß gestehen anmutig ohne gleichen zutraulich schonend segnend erhebend anders konnte man sich seine gegenwart nicht denken seine gattin mit etwas sonderbaren aber friedlichen zart frommen zügen stimmte völlig wie alles andere um ihn her in seine sinnes und lebensweise unsere nächste und fast ununterbrochene unterhaltung war seine physiognomik der erste teil dieses seltsamen werkes war wenn ich nicht irre schon völlig abgedruckt oder wenigstens seiner vollständigkeit nahe man darf es wohl als genialisch empirisch als methodisch kollektiv ansprechen ich hatte dazu das sonderbarste verhältnis lavater wollte die ganze welt zu mitarbeitern und teilnehmern schon hatte er auf seiner rheinreise so viel bedeutende menschen porträtieren lassen um durch ihre persönlichkeit sie in das interesse eines werks zu ziehen in welchem sie selbst auftreten sollten ebenso verfuhr er mit künstlern er rief einen jeden auf ihm für seine zwecke zeichnungen zu senden sie kamen an und taugten nicht entschieden zu ihrer bestimmung ebenso ließ er rechts und links in kupfer stechen und auch dieses gelang selten charakteristisch eine große arbeit war von seiner seite geleistet mit geld und anstrengung aller art ein bedeutendes werk vorgearbeitet der physiognomik alle ehre geboten und wie nun daraus ein band werden sollte die physiognomik durch lehre gegründet durch beispiele belegt sich der würde einer wissenschaft nähern sollte so sagte keine tafel was sie zu sagen hatte alle platten mußten getadelt bedingt nicht einmal gelobt nur zugegeben manche gar durch die erklärungen weggelöscht werden 
es war für mich der eh er fortschritt immer fuß zu fassen suchte eine der penibelsten aufgaben die meiner tätigkeit auferlegt werden konnte man urteile selbst das manuskript mit den zum text eingeschobenen platten abdrücken ging an mich nach frankfurt ich hatte das recht alles zu tilgen was mir mißfiel zu ändern und einzuschalten was mir beliebte wovon ich freilich sehr mäßig gebrauch machte ein einzig mal hatte er eine gewisse leidenschaftliche kontrovers gegen einen ungerechten tadler eingeschoben die ich wegließ und ein heiteres naturgedicht dafür einlegte weswegen er mich schalt jedoch später als er abgekühlt war mein verfahren billigte wer die vier bände physiognomik durchblättert und was ihn nicht reuen wird durchliest mag bedenken welches interesse unser zusammensein gehabt habe indem die meisten der darin vorkommenden blätter schon gezeichnet und ein teil gestochen waren vorgelegt und beurteilt wurden und man die geistreichen mittel überlegte womit selbst das untaugliche in diesem falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte gehe ich das lavaterische werk nochmals durch so macht es mir eine komisch heitere empfindung es ist mir, als sähe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jetzt nicht erfreuen sollte. Die Möglichkeit aber, so vieles unschicklich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiedenen talente des zeichners und kupferstechers liebs er war in der tat zur freien prosaischen darstellung des wirklichen geboren worauf es denn doch eigentlich hier ankam er arbeitete unter dem wunderlich fordernden physiognomisten und mußte deshalb genau aufpassen um sich den forderungen seines meisters anzunähern der talentreiche bauernknabe fühlte die ganze verpflichtung die er einem geistlichen herrn aus der so hoch privilegierten stadt schuldig war und besorgte sein geschäft aufs beste in getrennter wohnung von meinen gesellen lebend ward ich täglich ohne daß wir im geringsten arges daran gehabt hätten denselben immer fremder unsere landpartien passten nicht mehr zusammen obgleich in der stadt noch einiges verkehr übrig geblieben war sie hatten sich mit allem jugendlich gräflichen übermut auch bei lavatern gemeldet welchem gewandten physiognomisten sie freilich etwas anders vorkamen als der übrigen welt er äußerte sich gegen mich darüber und ich erinnere mich ganz deutlich daß er von leopold stolberg sprechend ausrief ich weiß nicht was ihr alle wollt es ist ein edler trefflicher talentvoller jüngling aber sie haben mir ihn als einen heroen als einen herkules beschrieben und ich habe in meinem leben keinen weicheren 
zarteren und wenn es darauf ankommt bestimmbareren jungen mann gesehen ich bin noch weit von sicherer physiognomischer einsicht entfernt aber wie es mit euch und der menge aussieht ist doch gar zu betrübt seit der reise lavaters an den niederrhein hatte sich das interesse an ihm und seinen physiognomischen studien sehr lebhaft gesteigert vielfache gegenbesuche drängten sich zu ihm so daß er sich einigermaßen in verlegenheit fühlte als der erste geistlicher und geistreicher männer angesehen und als einer betrachtet zu werden der die fremden allein nach sich hinzöge daher er denn um allem neid und mißgunst auszuweichen alle diejenigen die ihn besuchten zu erinnern und anzutreiben wußte auch die übrigen bedeutenden männer freundlich und ehrerbietig anzugehen der alte bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet und wir mußten uns auf den weg machen ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren er wohnte in einer höhe über der am rechten ufer wo der see seine wasser als limat zusammendrängt gelegenen größern oder alten stadt diese durchkreuzten wir und erstiegen zuletzt auf immer steileren faden die höhe hinter den wellen wo sich zwischen den festungswerken und der alten stadtmauer gar anmutig eine vorstadt teils in aneinander geschlossenen teils einzelnen häusern halb ländlich gebildet hatte hier nun stand bodmers haus der aufenthalt seines ganzen lebens in der freisten heitersten umgebung die wir bei der schönheit und klarheit des tages schon vor dem eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten wir wurden eine stiege hoch in ein ringsgetäfeltes zimmer geführt wo uns ein munterer greis von mittlerer statur entgegenkam er empfing uns mit einem gruße mit dem er die besuchenden jüngeren anzusprechen pflegte wir würden es ihm als eine artigkeit anrechnen daß er mit seinem abscheiden aus dieser zeitlichkeit so lange gezögert habe um uns noch freundlich aufzunehmen uns kennenzulernen sich an unsern talenten zu erfreuen und glück auf unsern fernern lebensgang zu wünschen wir dagegen priesen ihn glücklich daß er als dichter der patriarchalischen welt angehörig und doch in der nähe der höchstgebildeten stadt eine wahrhaft idyllische wohnung zeitlebens besessen und in hoher freier luft sich einer solchen fernsicht mit stetem wohlbehagen der augen so lange jahre erfreut habe es schien ihm nicht unangenehm daß wir eine übersicht aus seinem fenster zu nehmen uns ausbaten welche denn wirklich bei heiterem sonnenschein in der besten jahrszeit ganz unvergleichlich erschien man übersah vieles von dem was sich von der großen stadt nach der tiefe senkte die kleinere stadt über der limat sowie die fruchtbarkeit des sielfeldes gegen abend 
rückwärts links einen teil des zürchsees mit seiner glänzend bewegten fläche und seiner unendlichen mannigfaltigkeit von abwechselnden berg und talufern erhöhungen dem auge unfaßlichen mannigfaltigkeiten worauf man denn geblendet von allem diesem in der ferne die blaue reihe der höheren gebirgsrücken deren gipfel zu benamsen man sich getraute mit größter sehnsucht zu schauen hatte die entzückung junger männer über das außerordentliche was ihm so viele jahre her täglich geworden war schien ihm zu behagen er ward wenn man so sagen darf ironisch teilnehmend und wir schieden als die besten freunde wenn schon in unsern geistern die sehnsucht nach jenen blauen gebirgshöhen die überhand gewonnen hatte indem ich nun im begriff stehe mich von unserem würdigen patriarchen zu beurlauben so merk ich erst daß ich von seiner gestalt und gesichtsbildung von seinen bewegungen und seiner art sich zu benehmen noch nichts ausgesprochen überhaupt zwar finde ich nicht ganz schicklich daß reisende einen bedeutenden mann den sie besuchen gleichsam signalisieren als wenn sie stoff zu einem steckbriefe geben wollten niemand bedenkt daß es eigentlich nur ein augenblick ist wo er vorgetreten neugierig beobachtet und doch nur auf seine eigne weise und so kann der besuchte bald wirklich bald scheinbar als stolz oder demütig als schweigsam oder gesprächig als heiter oder verdrießlich erscheinen in diesem besondern falle aber möcht ich mich damit entschuldigen daß bodmers ehrwürdige person in worten geschildert keinen gleich günstigen eindruck machen dürfte glücklicherweise existiert das bild nach graf von bause welches vollkommen den mann darstellt wie er auch uns erschienen und zwar mit seinem blick der beschauung und betrachtung ein besonderes zwar nicht unerwartetes aber höchst erwünschtes vergnügen empfing mich in zürch als ich meinen jungen freund passavant daselbst antraf sohn eines angesehenen reformierten hauses meiner vaterstadt lebte er in der schweiz an der quelle derjenigen lehre die er dereinst als prediger verkündigen sollte nicht von großer aber gewandter gestalt versprach sein gesicht und sein ganzes wesen eine anmutige rasche entschlossenheit schwarzes haar und bart lebhafte augen im ganzen eine teilnehmende mäßige geschäftigkeit kaum hatten wir uns umarmend die ersten grüße gewechselt als er mir gleich den vorschlag tat die kleinen kantone zu besuchen die er schon mit großem entzücken durchwandert habe und mit deren anblick er mich nun ergötzen und entzücken wolle indes ich mit lavatern die nächsten und wichtigsten gegenstände durchgesprochen und wir unsere gemeinschaftlichen angelegenheiten beinah erschöpft hatten 
waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgetan. Passavant, mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besitz meines Umganges erworben zu haben und wußte daher in Abwesenheit jener mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise diese längst ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wir schifften uns ein und fuhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf. Möge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen glücklichen Momenten einige Ahnung herüberbringen. Und frische Nahrung, neues Blut, saug ich aus freier Welt. Wie ist Natur so hold und gut, die mich am Busen hält? Die Welle wieget unsern Kahn, im Rudertakt hinauf und Berge wolkig Himmel an begegnen unserm Lauf. Aug, mein Aug, was singst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum, so gold du bist, hier auch Lieb und Leben ist. Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne, weiche Nebel trinken rings die türmende Ferne. Morgenwind umflügelt die beschattete Bucht und im See bespiegelt sich die reifende Frucht. Wir landeten in Richters Wühl, wo wir an Dr. Hotz durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als höchstverständiger, wohlwollender Mann ein ehrwürdiges Ansehen an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben, sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet aufs beste bewirtet aufs anmutigste und nützlichste auch über die nächsten stationen unsrer wanderung unterhalten erstiegen wir die dahinter liegenden berge als wir in das tal von schindellegi wieder hinabsteigen sollten kehrten wir uns nochmals um die entzückende Aussicht über den Zürcher See in uns aufzunehmen. Wie mir zu Mute gewesen, deuten folgende Zeilen an, wie sie damals geschrieben noch in einem Gedenkheftchen aufbewahrt sind. Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, welche Wonne, Gäb mir dieser Blick, und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, wer, was wär mein Glück? Ausdrucksvoller find ich hier diese kleine Interjektion, als wie sie in der Sammlung meiner Gedichte abgedruckt ist. Ende von vierter Teil 18. Buch Teil 3